हेलो गाइस मेरा नाम है ईशान बंचंदा आई एम अ मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड अ प्रोफेसर एट बड़ा बिजनेस बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा गाइस इस वीडियो सीरीज के क्वारंटीन एंड अप स्किल जो वीडियो सीरीज है उसके सिक्स लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आप मेरे साथ सारे पिछले पांच छह वीडियो से बने हुए हैं तो अभी तक आपने काफी नई चीजें सीख ली होंगी आई होप आपको न्यू नॉलेज न्यू अंडरस्टैंडिंग गेन हुई होगी कुछ हेल्प मिली होगी जिससे आप अपने बिजनेस या अपने किसी क्लाइंट के लिए कुछ बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजीज लगा सकें थोड़े बहुत हमने अभी तक बात की है बहुत अभी जर्नी बाकी है हमारी काफी नई चीजें और हम सीखने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में उसी लिए आज एक नए टॉपिक की हम बात करेंगे पिछले दो वीडियोस में हमने गूगल एडवर्ड्स की बात की थी कैसे उसके थ्रू हम लीड जनरेट कर सकते हैं आज मैं आपको एक राज बताऊंगा एक सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप बिना वेबसाइट के लीड जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए जी हाँ कोई वेबसाइट की जरूरत नहीं है आप बिना वेबसाइट के लीड रेगुलरली लो कॉस्ट पे जनरेट कर सकते हैं दो वीडियोस इस इस टॉपिक पे हम डेडिकेट करेंगे आज को और कल का वीडियो आज हम बात करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं बिना वेबसाइट के क्योंकि हम सबको पता है वेबसाइट का खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है इनिशियल डेज में जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए थोड़ा सा हम दिमाग में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हमें थोड़ा डर होता है रिस्क इन्वॉल्व है तो अगर उस मोमेंट पे आपको मैं यहाँ पे ये बैठ के बता रहा हूं कि आपको इनिशियल डेज में आप लीड जनरेट कर सकते हो और आपको वेबसाइट पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है आप कुछ लीड जनरेट कीजिए कुछ बिजनेस बनाइए एक आध महीने बाद आप उसी रेवेन्यू से री कर सकते हैं और वेबसाइट बनवा सकते हैं तब आपका जो रिस्क है वो एकदम मिनिमम हो जाएगा आप आसानी से वेबसाइट बनवा लेंगे प्रेशर भी नहीं रहेगा माइंड में तो क्या है ये सीक्रेट आप अगर मेरी वीडियो सीरीज देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैं सीक्रेट ज्यादा देर रोक के नहीं रखता अगली ही मोमेंट में मैं आपको वो राज वो सीक्रेट बता दूंगा तो सीक्रेट है बहुत ही सिंपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जी हाँ बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इंडियन यूजर्स स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं लिंकड फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब बहुत सारे और बहुत बहुत अंगिनत स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं अब सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए आज के डेट में कोई भी बिजनेस हो सकता है आपका बी टू सी हो बी टू बी हो इम्पल्स uh, बाइंग के प्रोडक्ट हो आपके पास या लॉन्ग कस्टमर जर्नी हो जिसमें टाइम लगता हो काफी रिसर्च इन्वॉल्व हो जिसमें कस्टमर के लिए कोई भी प्रोडक्ट हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो सीरीज में अब हम एक एक करके हर दिन एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पिक करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और कैसे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं कैसे एक्सप्लॉयट कर सकते हैं हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम फेसबुक इंस्टाग्राम लिंकड और टिकटॉक कोरा यूट्यूब इन सब प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे धीरे धीरे इस वीडियो सीरीज के अंदर आज स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूं सबसे फेमस सबसे बड़ा यूजर बेस वाला आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि है फेसबुक फेसबुक हम सब यूज करते हैं बहुत सालों से यूज करते आए हैं फेसबुक पे ऑर्गेनिक और पेड एक्टिविटीज दोनों की जा सकती हैं ये बात सच है कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मेजरली हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ऑर्गेनिक यानी अनपेड और पेड स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो और फेसबुक के अंदर लेकिन जो आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजीज हैं जो फेसबुक के पेज पे काम आप करते हैं जो फेसबुक आपका पेज आप बनाते हैं वहां डेली पोस्ट करते हैं कई क्लाइंट्स को होता है मैंने देखा है कि यार फेसबुक पे पेज लाइक्स बढ़ाने हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करने हैं अच्छा लगता है वो उससे उन्हें लगता है कि बिजनेस जनरेट होगा एक चीज मैं आपको सच बता देता हूं आज ये कि फेसबुक का पेज बिजनेस की ग्रोथ को अब इफेक्ट नहीं करता है आपको पेज होना चाहिए आपके डिसेंट नंबर ऑफ लाइक्स हैं अगर तो ऑलरेडी तो आपको कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है नॉर्मल आपके लाइक्स काफी हैं इतना ज्यादा मैटर नहीं करता फेसबुक एक मिच्योर प्लेटफॉर्म है मिच्योर मतलब पहले के टाइम पे आप फेसबुक पेज से ऑर्गेनिकली बिना पैसे खर्च किए भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते थे लीड जनरेट कर सकते थे अवेयरनेस जनरेट कर सकते थे कस्टमर्स में लेकिन अब नहीं अब जब तक आप पैसे नहीं लगाएंगे पेड कैंपेन रन नहीं करेंगे फेसबुक पे आपको फायदा नहीं होगा और पेड कैंपेन से बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है फेसबुक पे ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है तो आज फेसबुक की हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम पेड मीडियम की पेड स्ट्रैटेजी की ही बात करेंगे हमने बात की है कि बिना वेबसाइट के हमें आपने हमें लीड जनरेट करनी है तो इसीलिए हम यूज करेंगे फेसबुक का लीड जनरेशन कैंपेन फेसबुक इन लीड्स कैंपेन जिसको बोलते हैं इसका हम यूज करेंगे तो आज इस वीडियो में अब मैं आपको लेके चलूंगा फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा प्रोसेस आपको एक अं
अगले वीडियो में इसी कैंपेन को कैसे आप बेटर बना सकते हैं कैसे कम से कम कॉस्ट में लीड्स लाएं कैसे बेटर रिजल्ट हाई कन्वर्टिंग रिजल्ट्स ड्राइव करें वो कल के वीडियो में हम बात करेंगे आज सिर्फ प्रोसेस पे फोकस है तो चलिए तेजी से चलते हैं फेसबुक के ऊपर तो आप अपने अकाउंट पर नॉर्मल अपने फेसबुक अकाउंट पर लॉग कर लीजिए उसमें आपको ये क्रिएट का बटन दिखेगा क्रिएट के बटन पे एड पे आप क्लिक कर दीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आप आप थोड़ा सा एक दो चीजें स्टेप्स पूछेगा सेटअप करने से पहले टाइम जोन वगैरह सिटी वगैरह आप उसको डाल दें कोई दिक्कत नहीं होगी ये करने से पहले आपको एक फेसबुक पेज होना जरूरी है आपका कंपनी का पेज रेडी होना जरूरी है वो अगर नहीं है तो पहले पेज बना लें बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है पेज एक रेडी कर लें उसके बाद इस क्रिएट एड पे क्लिक करें जब आप कर लेंगे तो आप एड्स मैनेजर इस तरह से एड्स मैनेजर पे पहुंच जाएंगे अब एड्स मैनेजर में क्या करना है स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा बेसिक प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा आप किसी भी क्लाइंट के लिए अपने बिजनेस के लिए इसके बाद फेसबुक की इन लीज कैंपेन चला पाएंगे और कल का वीडियो देख लेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस कैंपेन को चला पाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जाके लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव में चूज कर लेना है क्योंकि हम लीड जनरेट करना चाहते हैं बेस्ट पार्ट यही है फेसबुक की इन लीड या लीड जनरेशन कैंपेन का कि आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है फेसबुक के इसी कैंपेन में हम लीड फॉर्म भी बनाएंगे लीड फॉर्म यानी कॉन्टैक्ट फॉर्म जो यूजर की इन्फॉर्मेशन हमें दे दे ईमेल आईडी फोन नंबर और उनका नाम वो इसी कैंपेन में ही बना के देखेंगे इसलिए वेबसाइट की जरूरत नहीं है बेस्ट पार्ट है ये कैंपेन का नाम आपके रेफरेंस के लिए होता है अगर आपने मेरे पिछले एडवर्ड्स के वीडियो देखे तो काफी चीजें आपको समझ आ जाएंगी लॉजिकली कि हाँ भाई नेम जो है वो टीम के रेफरेंस के लिए होता है चाहे वो एड ग्रुप का नेम हो एड सेट जो यहाँ पे एड सेट बोला जाता है जिसको एड ग्रुप को तो उसका नेम हो कैंपेन का नाम हो या आपकी टीम के रेफरेंस के लिए है तो इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका पेज है वो आप चूज कर लें जैसे कि मैं अपना पेज यू चूज कर रहा हूं उसके बाद आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो व्यू टर्म्स पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा एक बार जब आप इस पे करेंगे तो आपको एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं डायनेमिक क्रिएटिव नहीं करना है कैटलॉग की जरूरत नहीं है आगे बढ़ते जाइए कस्टम ऑडियंस नहीं छूना है कस्टम ऑडियंस रीमार्केटिंग के लिए होती है कभी आगे के वीडियो में आपको सिखाएंगे रीमार्केटिंग क्या होती है वहां हम समझेंगे कस्टम ऑडियंस क्या है सीधा आप आ जाइए टारगेटिंग इस चीज पे लोकेशन पे यहाँ पे आप सिटीज डाल सकते हैं जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे अभी हम कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का या बिजनेस केस स्टडी नहीं ले रहे हैं हम सिर्फ प्रोसेस समझ रहे हैं तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ आपको जैसे कि मैंने चंडीगढ़ डाला तो चंडीगढ़ आप डाल सकते हैं आप डेली डाल सकते हैं इस तरह से आप डाल सकते हैं ये जो सिटीज के नाम है जैसे कि ये आया तो आपने डाल दिया अब मैंने जैसे डाला गुड़गांव तो गुड़गांव में जैसे मैंने टाइप किया तो गुड़गांव फरीदाबाद इस तरह से आ रहा है तो आप गुड़गांव डाल सकते हैं तो इस तरह से आप आराम से आ, लोकेशन डाल सकते हैं एज सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी टारगेट ऑडियंस हो अगेन यहाँ पे आप याद कीजिए पहला वीडियो इस सीरीज का जिसमें मैंने बात की थी बायर पर्सोना की बायर पर्सोना को ध्यान में रखते हुए एज जेंडर लोकेशन और लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश कौन सी भाषा आपका कस्टमर बोलता है ये सारी चीजें आप डाल लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका टारगेटिंग का क्या है डिटेल टारगेटिंग अब चलिए अब अभी तक मैं कह रहा था कि हम एग्जांपल नहीं लेते एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि डिटेल टारगेटिंग और अगले आगे चल के जो ऐड बनानी है वो किस बेसिस पे होगी तो एग्जांपल जो मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे वो एक और क्लाइंट का ही लूंगा अपने ये एक क्लाइंट है जो कि गल्फ कंट्रीज के अंदर मस्कट कतर दुबई जैसी जगहों पर लोगों की इंडिया से जॉब लगवाते हैं यहाँ से लोगों को जॉब के लिए भेजते हैं बहुत बड़ा ये इंडस्ट्री है काफी ज्यादा तादाद में इंडियंस दुबई मस्कट कतर गल्फ कंट्रीज में जाके जॉब करते हैं वहां से वहां अच्छी इनकम मिलती है वो इनकम कंट्री में वापस अपने परिवार के पास भेजते हैं काफी सारे लोग स्पेशली साउथ इंडिया केरला वगैरह के काफी सारे लोग जॉब्स के लिए गल्फ कंट्रीज जाते हैं तो अब ये सिनेरियो है हमें इसके लिए लीड जनरेट करनी है तो मान लेते हैं कि अब यहाँ पे अगर आप बायर प्रसोना याद करें तो आप डिटेल टारगेटिंग ईजी कर सकते हैं डिटेल टारगेटिंग आपको करनी है डेमोग्राफिक यानी कि उनकी जॉब क्या है किस टाइप के लोग हैं वो इंटरेस्ट उन्हें किन चीजों में इंटरेस्ट है और उनका बिहेवियर जैसे कि वो कौन किस टाइप का फोन यूज करते हैं उनका फेसबुक कैसे यूज करते हैं क्या फेसबुक में बजट लगाते हैं कि नहीं अभी आपको और क्लियर हो जाएगा ये ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे हमें डिफाइन करना है तो हमें थोड़ा सा बायर पर्सन यहाँ पे याद करना होगा अगर हम गल्फ नौकरी वाले टाइप की बात कर रहे हैं जहाँ जो गल्फ में नौकरियां लगवाते हैं जॉब लगाते हैं तो उस केस में टारगेट ऑडियंस हमारी कौन सी हुई टारगेट ऑडियंस हुई हम कह सकते हैं 20 साल से लेके 30 साल तक यंग थोड़ी सी चाहिए होती है यहाँ पे क्राउड टीयर टू टीयर थ्री सिटीज ऑफ इंडिया हो गया अब और पेन पॉइंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो पेन पॉइंट अब लोग इसमें इंटरेस्ट
नौकरियों की कमी हो रही है देश के अंदर नौकरियां नहीं मिल रही हैं वो देख रहे हैं कि बाकी कई लोग उनके शहर से गए हैं गल्फ कंट्रीज में अच्छा कमा रहे हैं उनका परिवार अच्छा कर रहा है तो ये सब चीजें देख रहे हैं ये पेन पॉइंट्स हैं उनके ये दिस इज वॉट दे सींग अगर आपको याद हो एम्पथी में आपने सींग भी आता है पैरामीटर तो उसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ कुछ दे दूँ आप नॉर्मल टाइप करें आपको यहाँ पे ऑप्शन आने लगेंगे आप कर सकते हैं जैसे कि जॉब हंटिंग तो ये जॉब हंटिंग इंटरेस्ट है आप पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू जॉब हंटिंग अब ये कौन से लोग होंगे जिन्हें जॉब चाहिए तो हम ये डाल सकते हैं इसके अलावा हम जैसे डाल सकते हैं कल जॉब इन दुबई इंटरेस्ट करके भी आ रहा है ये आप डाल सकते हैं इसके अलावा और क्या डाल सकते हैं अब भी आप और इंटरेस्ट डाल सकते हैं इन लोग के अब आपको अगर समझना है तो आप क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो आप सजेशन पे क्लिक कर लीजिए जब आपने दो तीन डाल ली है आप सजेशन पे क्लिक कर सकते हैं जैसे सर्चिंग फॉर जॉब कई लोग अपनी प्रोफाइल में सर्चिंग फॉर जॉब लिख देते हैं वहां से इम्प्लॉयज के फॉर्म में आ रहा है आप ये डाल सकते हैं आप सजेशन से ये एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ये डाल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट डाल सकते हैं लुकिंग फॉर वर्क डाल सकते हैं ये सारे रेलिवेंट है रेलिवेंट वो है एक दो आप जब खुद डालते हैं सजेशन उसके बाद आने लगता है लगातार आराम से आप 10-12 इस तरह से पैरामीटर्स डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं प्लेसमेंट्स यानी आपकी ऐड दिखेगी कहाँ तो मैं एक बार दिखा देता हूं वैसे हमें ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सेलेक्ट करना होता है पर कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड दिखती है फेसबुक में अलग अलग जगह और इंस्टाग्राम में अलग अलग जगह ऐड दिखती है अगर आप इंस्टा पे नहीं चलाना चाहते आप सिंपली यहाँ से अनटिक कर सकते हैं अगर आप इंस्टा फेसबुक दोनों पर यह पेड ऐड चलाना चाहते हैं तो सिंपली ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे ही इसको रहने दें इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है सीधा आना है अपना बजट डालना है डेली आप कितना खर्च करना चाहते हैं सपोज मैं पांच सौ रुपए कट करना चाहता हूं यहां से आप शेड्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कब कब ऐड चलाना चाहते हैं कब से कब तक मैं अभी उसको कंटिन्यूस रखूंगा मैं कर... यहां कुछ नहीं करना है सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आपकी सेटिंग टारगेटिंग हो गई है डिटेल टारगेटिंग फोकस रखिएगा बायर परसोना को ध्यान में रखिएगा उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप यहाँ टारगेटिंग सेट करेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा अब आते हैं एड पे तो ये हमारी एड कॉपी है अभी ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सिंगल इमेज हम यूज करेंगे यहाँ से हमें एडिट करनी है तो हम एडिट कर लेते हैं ये इमेज तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ इमेजेस क्योंकि ये गलत इमेज है अब एड मीडिया पे क्लिक करके एक एड इमेज कर लेते हैं मैंने एक इमेज निकाली हुई है रेलिवेंट इसी एग्जाम्पल से रेलिवेंट नौकरी गल्फ के अंदर नौकरी से रेलिवेंट मैंने इमेज निकाली हुई है मैं अपलोड तो ये मैंने निकाल ली है इमेज ये इमेज में सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और ये इमेज डल गई है अब अगेन थोड़ा सा आ, अब टेक्स्ट है जो टेक्स्ट ऊपर आएगा इमेज के ऊपर एक हेडलाइन होती है एक बटन होता है एक डिस्क्रिप्शन छोटा सा रहता है ये सब चीजें लिखनी होती हैं। इनको ध्यान में रखिए अगेन बायर पर्सोना एम्पति में आपको ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है पेन पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान में रखिए क्योंकि पेन पॉइंट को आप मैंशन करते हुए अपनी ऑफरिंग देंगे तो ही उनके दिल पर हिट होगा आपके टारगेट ऑडियंस के तो यहाँ लिख सकता हूँ तो थोड़ा सा पेन पॉइंट को हिट किया है हमने हेडलाइन देंगे अप्लाई फॉर जॉब्स नाउ ये एक्शन है बता भी रहे हैं हम कि आपको अप्लाई करना है डिस्क्रिप्शन लिख देंगे थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल इसी चीज में ये एक थीम हो गई जहां मैंने ब्यूटीफुल लाइफ स्टेबल करियर बोला मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं यहीं पे आप उस एक और थीम ले सकते हैं जहां पे आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हैं कि और ऐसे मोमेंट पे वी आर ऑफरिंग स्टेबल करियर इन गल्फ कंट्रीज जहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमिक इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी नहीं है इस तरह से थीम भी ले सकते हैं जहाँ पे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को अगेन याद रखिए आपको ध्यान में रखना है बायर परसोना और एम्पथी मैप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ डिस्प्ले लिंक है जो भी वेबसाइट का लिंक होगा जैसे कि अपनी वेबसाइट का डाल देता हूँ जो वेबसाइट का लिंक है दिखेगा यहाँ पे सिर्फ ऑप्शनल है डालना चाहे डालें नहीं डालना चाहे ना डालें कॉल टू एक्शन यानी बटन कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि आप पुकार रहे हैं यूजर को बता रहे हैं कि क्या एक्शन लेना है तो यहाँ पे मैं डालूंगा साइन अप एकदम सही है आप अप्लाई नाउ कर सकते हैं अप्लाई नाउ क्योंकि मैंने यहाँ देखिए अप्लाई भी लिखा है तो मैच करता है सबकॉन्शियस माइंड में यूजर को समझ आता है अब आते हैं एक फॉर्म बनाने पे तो फॉर्म में आप न्यू फॉर्म पे क्लिक करें जैसा मैंने बोला था यही तरीका है जिससे आप बिना वेबसाइट के लीड जनरेट कर सकते हैं फॉर्म में मोर वॉल्यूम ऑप्शन का चूज करें इंट्रोडक्शन ऑप्शनल है उसको ऑफ कर सकते हैं सीधा क्वेश्चंस पे आइए ईमेल आपका है फुल नेम आपका है एक नया क्वेश्चन आप डाल सकते हैं जिसमें आप डाल सकते हैं उसका कॉन्टैक्ट फील्ड में फोन नंबर तो
आप सही से यूज करेंगे उसको सिक्योर रखेंगे कहीं शेयर नहीं करेंगे पब्लिक में ये सारे पॉइंट्स होते हैं ये पॉइंटर्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे गूगल आप करेंगे तो आप वो पॉइंटर्स अगेन वेबसाइट की जरूरत नहीं है आप बस एक ब्लॉगर या टम्बलर जैसी वेबसाइट पर जाके जो सब डोमेन देता है वो आप उसको यूज कर लें गूगल माई बिजनेस जो हम मैंने दिखाया था वहां पे आपकी वेबसाइट होती है वहां पे प्रिवेसी पॉलिसी डालते हैं और उसका लिंक आप यहाँ पे डाल देते हो टेक्स्ट में आप लिखे प्रिवेसी पॉलिसी और लिंक जो भी वेबसाइट का है वो लिंक डाल दें जैसे कि मैं डाल देता हूँ अपना गूगल माई बिजनेस का थैंक यू स्क्रीन पे जाना है ये सारी चीजें हैं अगेन यहाँ व्यू वेबसाइट की जगह आप कॉल बिजनेस डाल सकते हैं डाउनलोड डाल सकते हैं जैसे मैं कॉल बिजनेस डाल देता हूँ इस तरह से आपको उसके बाद कर देना है सेव पे क्लिक और फिर कर देना है आई होप समझ आ गया होगा फॉर्म कैसे बनाना है जब ये आपका हो जाए तो आपकी कैंपेन बन गई है आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे और आपकी कैंपेन रेडी हो जाएगी अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो टेंशन मत लीजिए कैंपेन रन ही नहीं होगी तो आपको दिक्कत नहीं है बनाने का प्रोसेस कैसा है वो एक बात राय जरूर कर लें तो यही है इस वीडियो में मेरा काम यही था यही टॉपिक मेरे को डिस्कस करना था कि किस तरह से आप बिना वेबसाइट के फेसबुक की पेड कैंपेन का यूज करके लीड जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि इसी कैंपेन को कैसे और अच्छे से करें ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज लगाएं क्या करें इस कैंपेन को मनाते हुए कि कम से कम कॉस्ट पर लीड लगे आपकी लीड सस्ते से सस्ते में आए ज्यादा से ज्यादा आपको कन्वर्जन मिले यही ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली कैसे वो कैंपेन का वो कल के वीडियो में देखेंगे आज के लिए टास्क आपका यह है कि जो फेसबुक कैंपेन कैसे जो इन लीड्स कैंपेन बनाना सिखाया है आप भी किसी बिजनेस के लिए बना के ट्राई कीजिए स्क्रीनशॉट्स आप चाहें तो मुझे ईशान डिजिटल कोर्स एट जी पे भेज सकते हैं और मैं आपको गारंटीड रिप्लाई करूंगा विद द फीडबैक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू सो मच